，在思念寡人。皇上这个时辰，不是应该上朝的吗？哎呀，一日不见爱妃，如隔三秋。皇上，秋华不要。我警告你啊，你不能因为寡人对你的宠爱，你就肆意妄为。嗯。乔皇上今天的好神色，是不是有什么好事？当当然好事啊，好事。前线小生，秦人停止进攻，按兵不动，他们跟你一样，呃，怕了寡人了。我最讨厌你们这些男人，成日里就知道你攻我伐，无休无止。若天下没有男人，也就太平了。哎，此言谬语。秦人攻赵实乃不易，寡人才是正道。打仗便是打仗，分什么正义邪恶？争夺就是争夺，何必借口怜悯百姓？依我看啊，都不是什么好玩意儿。哎呀，你我谈什么打仗啊？哎呀，嗯。按照这个药方炼成药丸送过来。少妃，这种药我配不了，不过是一些豆蔻、丁香。堂堂赵国王宫，难道连这些都没有吗？少妃，您忘记说了一味药了吧？哦，麝香。有何不妥？敢问一句，你要做的是不是冰射丸？果然名医啊，方子一看便知。长期服用冰射丸，的确有青春永葆之效，但药丸里的麝香毒会让人不孕。少妃怎么能服用？你不是很恨我吗？我用什么药，与你何干？少妃，殷小春是医师。医师只管治病，不分对象。可笑，少妃用什么药，用得着你来教吗？再得罪少妃，可不是关罪人锁这么简单了。为保宠爱，服用药丸，无以饮鸩止渴。我劝你一句，把王上当傻子戏弄，绝不会有好下场。当真不能？不能。那就去死吧。哎，一点，你回来了。兄长，哎，怎么满头是汗？有什么急事吗？我有急事求见父王。一点。一点。儿臣见过父王，都来了，难得，来一起用膳。父王，儿臣有急事禀报。你能有什么急事？先用膳。父王，一弟，有什么急事，待会儿再说。爱妃，哎呀，哎呀，爱妃啊，让你陪寡人用膳，还要三催四请。好大的脾气啊！来，既然王上不愿意见我，那我就回去好了。哎，不不不不不！哎呀，哎呀，寡人只是一句玩笑，你真生气呀、啊？小矫情！哎呀，足足等了你半个时辰。啊，来来来，这位是？啊，义儿。终日在外游荡，刚刚回宫。怡儿，见过少妃。哎，喂喂，公子义果然风度翩然，有三分王上的风采。是个不成器的孩子。呃
，就就这么站着。呃，刚才说找寡人有事。父王，父王，儿臣按照您的意思，已经把所有的事情都办妥了，补充物资，马上就可以运到前线了。怎么又谈兵家之事，破坏我用膳的胃口？谁谁让你谈战事啊？用膳之事就应该呃谈一些风花雪月之事，呃，增情添趣、嗯。风花雪月，也不过是无病呻吟，我可没兴趣。那嗯，那就、呃、干脆食不言，寝寝不语啊！啊，寡人闭嘴，行了吧？哎呀，你们也不要说了。回头再说，去去去去去去！敢问少妃，殷医师入你灵泽宫，为何迟迟不见回转？殷小春，他来过吗？回禀少妃，绿珠不曾见过殷医师。药童明明说，韩少妃请走了小春，难道宫里有第二个韩清华吗？你怎么跟寡人的爱妃说话呢？一点规矩都没有。父王，儿臣只是想知道小春的下落，并无意冒犯少妃。儿臣猜测，韩少妃私下扣了人，而故作不知啊。寡人不想知道什么小春的下落。呃，对对对对，父王，父王，义弟只是一时心急，才会口不择言，请父王宽恕。韩贵贵小，小春是治病救人的医师，他什么都不懂。如果得罪了少妃。那么，请你看在他曾救你一命的份上，饶了他吧。哎呀，你到底想不想让寡人用好这顿膳呢？父王，退下！滚滚滚滚滚滚滚！义弟，你大闹丹阳宫，难道真想害死医师吗？走，父王，儿臣告退了。你是疯了！你再这么闹下去，父王一定会杀了尹小春的。叶，你素来是我们几个当中最豁达的人，怎么这次完全失了常态呢？我什么都没有，小春她就是我的一切。你身为一个堂堂的赵国公子，什么叫什么都没有？叶，你的脑袋还清醒吗？你怎么可能为了一个女人，说出如此荒唐的话来？兄长，自幼备受父母宠爱，是最尊贵的公子，而我不同。母亲死后，只是我大大赵王宫，再也无人问我是饥是寒。小春她只比我大一岁，却处处呵护着我，我们两个人就像田间的野鼠一般，相互依傍着长大。小春她像我的母亲。像我的姐姐，她更是我的爱人。如果没有小春，我早已不在这个世上了。如果你是我，你会不会心急如焚？会不会发疯发狂？好了，你也别着急了，兄长替你再想想办法，好吗？